Hej. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man bruger sådan en PIR-sensor. Det er egentlig en bevægelsesensor, ved jeg kendt på dansk. Ikke? De har mange funktioner. I vores tilfælde der har jeg bare lavet et lille setup, hvor jeg har en LED, som lyser grøn. Og hvis der er bevægelse foran, så lyser den rød. Inde i sådan en bevægelsesensor her, der er faktisk ikke andet end sådan en almindelig fotofølsom sensor. Forskellen er fra dem, du måske kender fra andre Arduino-projekter, er, at den her den er meget stor øh, og ekstra følsom. Og det er også derfor, når man køber de her, øh, hvad skal man sige, det er jo sådan en lille PCP-breakout øh, med en chip på. Det er faktisk en driver og en controller. Så, så kræver de lidt ekstra. Og vi kan se, når vi piller den her sjove hat af, som egentlig, skal vi prøve at sætte den op foran kameraet, har sådan et, et, et bikube-mønster indeni. Det er for, at den kan reflektere lyset inden fra flere steder, øh, for at få en større chance for at opfange en eller anden form for bevægelse, men indeni, der sidder rent faktisk bare sådan en almindelig flad øh, fotosensor. Der er ingen grund til, at man piller den her af, det er fordi, når man køber den her model, som jeg har, som er justerbar, øh, så står der ikke på den, hvad for nogle pinde, der hører til hvad. Der står heller ikke... Øh, der er en dipswitch her på siden. Der står heller ikke, hvad den sæt. Den har bare siddet på den yderste hele tiden, så der tror jeg bare, vi lader den sidde. Men, med de her pins her, hvis man holder den sådan ind mod sig selv, så står der faktisk her ovenpå, inden under det her skjold, hvad for en, der er til strøm, hvad for en, der er til jord, og hvad for en, der er til signal. I det her tilfælde, det er en, jeg har fra diverse shop. Så hvis jeg holder pindene ind imod mig selv, så er det jord til venstre, signal i midten, og strøm til højre. Den kører bare på 5 volt, så jeg har bare tilsluttet min Arduino på 5 volt. Min Arduino har jeg tilsluttet til en uh, rgb lampe Og så har vi en ekstra ledning her, vi ikke skal bruge. Så er den væk med den. Og uh, nu vil jeg lige sætte strøm til, og så kan I jo se, hvordan den virker. Skal vi se. Den var lige der, ja. Her er vores uh, RGB. Det er en anode. Det vil sige, at den får strøm hele tiden, og så skal man lukke kredsløbet ved at trække benene ned, altså sætte dem i nul. Så, så længe de ikke er i nul, så sker der ikke en skid. Trækker du alle tre ned, så lyser den hvid. Trækker du alle tre høj, så lyser den sort. Det der sker nu, det er ingenting, jeg selvfølgelig ikke også. Og det er selvfølgelig RGB. Der kan være lidt med, at benene at bytte det rundt eller sådan noget. Men det finder man lynhurtigt ud af. RGB'erne, de er bare tilsluttet direkte over i Arduino, som I kan se lige her. Min pier sensor den er også tilsluttet direkte ind i Arduino. Og det her det er jo sådan en af de her hardware-kopier af Arduino'erne. Og dem kan jeg rigtig godt lide, fordi jeg har to rækker pins. Jeg har min hundpins yderst, og så har jeg min handpins inderst. Øh, og det er rigtig lækkert, fordi så kan jeg gøre sådan noget som det her, du kan se, jeg trækker 5 volt ud til RGB'en, men jeg trækker også 5 volt over til min øh, sensor. Så, hvis jeg lægger min sensor der, og så jeg sætter strøm til. Så vi har sådan lige få pæren med. Der, så lyser den rød. Nu lyser den grøn. Grøn, det betyder, at den ikke ser bevægelse, men hvis jeg begynder at bevæge mig lidt, så skulle den gerne opfange mig. Det gør den ikke. Og det er fordi... Hå, der kom den. Øh, den er super følsom, den her. Men på den anden side set, så kan man også gøre den overhovedet ikke følsom. Øh, når man for eksempel tager den her hat af, og det er jo så en af fejlene ved at tage hatten af, det er jo, at den her sensor, det er bare en fotomodstand, den bliver beskidt. Og så, så kan man jo lige tørre den af i sin trøje eller sådan noget, men det, det, det skulle nok ikke særlig godt. Det er bedre at bruge et uh, rensemiddel, der bare til elektronik. Øh, fordi selvom jeg tørrer den af i min trøje, så bliver den rent faktisk fedtet nu. Jeg sætter hætten på igen, men vi kan i hvert fald se, at den lyser grøn. Og ved bevægelse, så registrerer den, at der er bevægelse, og så skifter den til rød. Øh, koden den er ret simpel, den kigger vi på lige straks. Vi skal lige snakke lidt mere om den her. Fordi på siden af den her, der er to potentometer. Uh, og de er forudindstillet, når man får dem. Uh, du vil se, den her den peger nedad, og den her den peger lidt hen til siden. Altså hvis man kigger på den og sagde, at klokken var et eller andet, jamen, så er klokken måske to. 
øh, på den til venstre, og klokken er 6 på den nederste, eller den til højre. Øh, jeg har ikke justeret på dem her. Det er selvfølgelig til at justere øh, minimum og max følsomhed på den her sensor. Øh, lad være at ved det, hvis du ikke er sikker på, hvad du gør, fordi du kan rent faktisk ødelægge enheden. Kom til at sende for meget strøm ind i de her små chips, der sidder her, og det er jo ikke noget, man ønsker. Jeg er ret sikker på, at den her den kører på 3,3 volt, men jeg har sat den til 5 volt, og det tør jeg, fordi jeg kan se, at der sidder en lille omformer der. der. Øhm. Jeg gætter på, at det er en LM7805-03, øh, men jeg er ikke sikker. <coughs> men 5 volt, det virker fint, og I kan se, at den skifter så forholdsvis hurtigt. Det kræver selvfølgelig en del justering, hvis det er, fordi man vil sætte den op til at tage billeder af folk, eller i form for overvågning, ikke også? Øh, nu prøver vi at skifte over til koden. Den har vi lige der. Øh, koden, der er uploadet på den her Arduino Skets, er så simpel, som det kan være. Vi først definerer vi, hvad for nogle pins vi har. Vi har selvfølgelig vores farvepins til vores pære. Så har vi vores sensorpin til sensoren. Og så siger vi til Arduino, jamen... Det er bare outpins, selvom vi trækker ned. Så er det stadigvæk noget, vi giver signal om, at vi trækker ned. Øh, vores sensor, det er selvfølgelig input, fordi det er noget, vi skal vide noget om. Og så sætter vi, har jeg lavet den her funktion, der hedder set light. Og den kommer egentlig hernede også. Øh, set light, det er bare en hurtig måde at skifte lys på, skifte farve på lyset. Og, og den tager tre bolins, altså rød, grøn og blå. Og den øh, skifter bare farven, alt efter hvad man sender til den. Så det er på rød pind, rød. Grøn pind, grøn, blå pind, blå. Så det der sker her, det er, at jeg sæt lyset til øh, rød, høj, grøn, lav, blå, høj. Og fordi det er en anden ude, så skal man tænke på det omvendt. Og det er derfor, den lyser grøn, når der ikke sker noget. Det er fordi, den bliver trukket lav, så vi slukker, eller <coughs> lukker det kredsløb. De andre, det er åbent kredsløb, så der sker ikke en skid. I vores øh, hovedloop, der har vi kun det her lille stykke kode, der kører. Og den læser bare på sensoren hele tiden. Og så siger den, hvis sensoren er høj, jamen så skifter vi lyset fra rød, høj, grøn, høj og blå, lav. <coughs> ja, og det er lidt modsigende, fordi vi kan jo godt se, når vi kigger på den, at den lyser rød. Det er fordi, der er blevet rundt på de her pins her. Det er jo sådan nogle små finder, man finder ud af undervejs, ikke? Uh, hvis der ikke er bevægelse, som der står her, el ellers, så lyser grøn. Det er faktisk det, der står. Er der bevægelse? Lys rød. Er der ikke? Lys grøn. Og der kan man så nok se, hvis nu at vi havde bygget et kamera på vores Arduino eller en eller anden ting, øh, så har vi jo selvfølgelig bare proppet det ind her i stedet for lys, eller sammen med lyset, at øh, den skulle gøre, udføre en eller anden funktion ved bevægelse. Øh. Og, og den blinker bare væk hernede stadigvæk. Den er jo grøn, og mens jeg sidder og snakker, så skifter den jo til, til rød. Og når jeg sidder stille, så sker der ingenting der. Den virker fint. Det er ligesom, den skal varmes op først. Øh, årsagen er ukendt for mig, men øh, den virker. Tak fordi I kiggede med. Hvis I har nogle kommentarer eller forslag, så skriv dem ned i kommentarfeltet ned under eller på min hjemmeside på EY Systems. Øh, koden her linker jeg selvfølgelig også. Og schema. Jeg ved ikke rigtig, at jeg har behov for et schema, så må I sige til, så skal jeg nok tegne et til jer. Ellers så ses vi bare næste gang. Hej.